Hola, everybody, welcome back here to You Talk TV. Today, hoy tenemos las diferencias entre to be able to y to be capable of. ¿Las sabes diferenciar? Let's see. Well, uh, so welcome back here to You Talk TV. And first of all, here you have my Instagram. Aquí tienes mi Instagram, arroba Carlos Monag. También puedes seguir a mi hermano Fran, arroba Fran Monag. Y ahora sí, vayamos al grano a lo importante, que es la diferencia entre estas dos palabras. Hace unos días hice un vídeo sobre palabras, pues, able, available, um, unable, algunas así parecidas. Y me preguntasteis en algunos comentarios las diferencias entre to be able to y to be capable of. Y digo, pues vamos a hacer un vídeo sobre eso para que quede bien claro. Así que vamos a ver primero uno, luego otro y luego, si hace falta, los ponemos en común, ¿ok? Así que la primera es to be able to. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente eh, quiere decir poder hacer algo, estar capacitado o habilitado para hacer algo, ¿no? Básicamente, pues es un sinónimo de can. I can go, I'm able to go. Básicamente es eso. Estar capacitado para algo. For example, si decimos, eh, oye... ¿Puedes hablar chino? Podrías decir, can you speak Chinese? O también, are you able to speak Chinese? Are you able to speak Chinese? Así sería. ¿Cómo diríais? Ah, Podré ayudarte, podré ayudarte. I will be able to help you. Siempre, to be able, mmm, conjugamos el be, en este caso el futuro, I will be able to help you. Importante, muy importante, que to be able to va siempre seguido de un verbo, de una acción que podemos hacer. To be able to. Por lo tanto, ese verbo iría en infinitivo, es lo más normal, después de el to. ¿Ok? So, I'll be able to help you. I'll, I will be able to help you. ¿Cómo sería? Mm, no pude hacerlo. No pude hacerlo, Carlos. I'm sorry. Lo siento. I wasn't, pasado, I wasn't able. Ahí ya el be ya se conjuga en el pasado. I wasn't able To do it. Cuidado con el error típico es decir, I wasn't be able. Duplicar el verbo to be. Pero no, ya lo tenemos en pasado. I wasn't able to do it. No pude hacerlo. Um, no pude hacerlo, pues sería que no, no estaba capacitado, o no tuve tiempo, o lo que fuera. Sería sinónimo de can. Lo que os decía, I wasn't able to do it. Y lo que os decía, muy importante, siempre seguido de infinitivo. Por cierto, cambiando de tema y muy rápido, que tenéis nuestra guía gratuita de, en PDF de Phrasal Verbs. La podéis descargar en la descripción del vídeo totalmente gratis para vosotros. Ahora ya continuamos con la segunda palabra y seguimos con la comparativa que es to be capable. ¿Qué quiere decir capable? Lo primero la pronunciación, que no es, se escribe capable, no es capable, cuidado la L, la, la, la capable, y la C fuerte, ca, 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 capable, ¿ok? To be capable of. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente quiere decir ser capaz. La traducción funciona igual que en español la palabra capaz, capaz. Ser capaz de hacer algo, ¿vale? Ser capaz porque estás cualificado o también porque te atreves o no te atreves, ¿no? Sería, por ejemplo, si decimos, um, él no es capaz de hacerlo. He is not capable, he is not capable of doing it. He is not capable of doing it. He's not capable of doing it. Fijaos que aquí, capable of, capaz de, y luego el verbo, después del of, en este caso, va siempre en ing. ¿Por qué? Porque está nominalizado. No, no es he's not capable of do it, no, of doing it, haciéndolo, de haciéndolo. Se podría sustituir por un pronombre, por ejemplo, por it or that. He's not capable of that. ¿Vale? En el caso que lo podemos sustituir por un pronombre, o it, this, that, entonces el verbo va en ing, nominalizado. He's not capable of that. Él no es capaz de eso. O bien porque no está cualificado o porque no se atreve. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo decimos? Oye, ¿te atreverás? ¿Serás capaz de hablar con ella? ¿Serás capaz de hablar con ella? En este caso está claro que yo puedo hablar con ella, pero me decís, oye, ¿serás capaz? ¿Te atreverás? So, will you be capable? Will you be? ¿Serás capable? ¿Capaz? Of, ¿qué hemos dicho antes? Talking, ING, of talking to her. ¿Serás capaz de hablar con ella? Por supuesto que seré capaz de eso. Por supuesto que seré capaz de eso. Of course, I'll be capable of that. 
I'll be capable of that. Of talking to her, lo cambiamos por that. Seré capaz de eso. Of that. ¿Vale? Mm, sobre todo, que os quede claro, son muy muy parecidas. Una es to be able to, estar capacitado, poder hacer algo, mm, estar habilitado para hacer algo. Y otra es ser capaz. Ser capaz. Que eso incluye, pues, posibilidad, que, que tienes la posibilidad de hacerlo, que estás habilitado, y luego que si te atreves, no te atreves. Como en español, que decimos, eh, él no es capaz de eso. He's not capable of that. Él no es capaz de eso. ¿Vale? Así que eso sería. Y muy importante, el uso que to be able to es más infinitivo y to be capable of es más gerundio. Muy, muy importante, que es lo que tenéis que sacar de este vídeo, ¿ok? Por cierto, que si os gusta la forma que explicamos aquí, os gusta la forma que Fran y yo hablamos inglés y queréis hacerlo como nosotros, o even better, o incluso mejor, ¿qué tenéis que hacer? Visitad nuestro producto YouTalkTV Plus en youtalkonline.com. Ahí vais a encontrar el curso de los cursos donde vais a mejorar vuestro inglés por fin de una vez por todas. Lo primero de todo, os va a gustar, os va a motivar y vais a resolver vuestros problemas de fluidez, agilidad, pronunciación comprensión, todo. Os va a enamorar y os va a cambiar la vida. Como nos pasó a Fran y a mí, os va a cambiar la vida el inglés con YouTube TV Plus en youtalkonline.com. Ok, I'll see you in this video.